வாழக்காய் பொரியல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் நான் ரெண்டு வாழக்காவை எடுத்து பொடி பொடியாக நறுக்கி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் என்ன தேவையான அளவு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பிள்ளை அப்புறம் ஒரு வர மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கட்டி பெருங்காயம் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சின்ன வெங்காயம் தான் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் தேங்காய் துருவுனது ஒரு அரை கப் உப்பு தேவையான அளவு இது எல்லாம் தான் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய தேவையான பொருட்கள் இதை வச்சு பொரியல் எப்படி செய்யலாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஒரு மண்பானையில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பா பவுல் மாதிரி இருக்காது இல்லை நீங்கள் ஒரு பேனில் தண்ணியை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் தேவையான அளவு உப்பு காய்கறி காய் வேகிறதுக்கு தேவையான உப்பு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க தண்ணி கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து வழக்காவை போட்டுடலாம் ம இது மாதிரி மண்பானையை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வெறு சட்டியை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணக்கூடாது அதில் கொஞ்சமாக தண்ணியோ இல்லை எண்ணெயோ ஊற்றி அதுக்கப்புறமா தான் இது பண்ணணும் இல்லாட்டி நம்ம பானை வந்து கிராக் விட ஆரம்பிச்சிடும் பேன் இருந்தால் பேனில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வாழைக்காய் வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் வாழைக்காய் வேகணும் பட் ஆனால் குழையாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க குழஞ்சிது அப்படின்னா நம்ம பொரியலோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது அதனால் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா தண்ணி சுண்டி நம்ம வாழைக்காய் வந்து நல்லா வந்து வெந்துருச்சு பட் வந்து ஷேப் வந்து உடையாது அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் நான் வந்து இந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை அதனால் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தண்ணியை இந்த மாதிரி சுண்ட வச்சுட்டேன் இப்போ இதை வந்து வேறு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே பேன்லேயே கொஞ்சமாக ஆயில் வெட்டு சு கா தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் இப்போ என்ன சூடாக பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பொரிய விடலாம் நல்லா பொரி பொய்ய பொரியட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து நம்ம பெருங்காயத்தூளையும் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிள்ளையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வர மிளகா பிச்சு போட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதுலேயே நான் வந்து பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் போட்டுக்கோங்க சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் வதக்குனா தான் அதோடய டேஸ்ட் வரும் வெங்காயமும் நல்லா வந்து ஓரளவு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வர அளவு கண்ணாடி மாதிரி வர அளவுக்கு வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்ச வாழைக்காவையும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி வேக வச்சா தான் கிண்டுறப்ப வாழைக்காய் உடையாது அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி கொழ கொழன்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிரும் இதிலே கொஞ்சம் நேரம் அது வாசம் இறங்குற அளவுக்கு வேகட்டும் இப்போ நம்ம துருவி வச்சுருக்க தேங்காவையும் தூவிக்கலாம் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இது மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா தாளிப்பு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்மளோட பொரியல் ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப செய்ய சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய டிஷ் இது பொங்கல் அன்னைக்கு நம்ம செய்வோம் அது இது பொரியலை பார்த்திங்கன்னா நம்மளுது நல்லா வந்து காய் வந்து அதோட மசாலா அந்த போட்டிருக்க வெங்காயம் தாளிப்போட வாசனெல்லாம் இறங்கி நம்ம பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக கருவேப்பிலை தூவி இறக்கிடலாம் இதை நீங்கள் நார்மலாக சாதத்துக்கும் சச்சு சாப்பிடலாம் பொங்கல் அன்னைக்கு இது செஞ்சாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ